ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഇരുപത്തിനാല് ലോക്കിഡ് മാർട്ടിൻ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ജോയിന്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഫൈറ്ററുകൾ വിൽക്കാൻ അമേരിക്ക അടുത്തിടെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ബില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ ഈ കരാറിൽ ആയുധങ്ങളും സ്പെയറുകളും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നി എഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എഞ്ചിനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു മേഖലയിലെ നാറ്റോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നീക്കമാണിത് ലോക്കിഡ് മാർട്ടിൻ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ സാബ് ഗ്രിപ്പൻ ജെ എസ് തേർട്ടി നയൻ എന്നീ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്ന് ഈ അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനത്തെയാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മറ്റൊരു സംഭവ വികാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ബില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ ഇടപാടിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റെൽത്ത് ജെറ്റുകൾ കൂടി വാങ്ങുന്നതായി ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടെ ഇസ്രായേലിന്റെ വ്യോമസേനയിലെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയഞ്ചായി ഉയരും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിരോധ സഹായ പാക്കേജിലൂടെ ആയിരിക്കും കരാറിന് പണം കണ്ടെത്തുക ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ആദിറെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്വന്തമാക്കിയ അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി വിമാനം ഉപയോഗിച്ചതും ഇസ്രായേലായിരുന്നു ലോക്കിഡ് മാർട്ടിനും എഞ്ചിൻ നിർമ്മാതാക്കളായ പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നിയും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ കമ്പനികളെ വിമാനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വായു മേധാവിത്വത്തിനും സ്ട്രൈക്ക് ദൌത്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് യുദ്ധവിമാനം ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റ് സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ ഓൾ വെതർ സ്റ്റെൽത്ത് മൾട്ടി റോൾ കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കഴിവുകൾക്കൊപ്പം നിരീക്ഷണം രഹസ്യാന്വേഷണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഐ എസ് ആർ കഴിവുകളുമുണ്ട് ലോക്കിഡ് മാർട്ടിനുമായുള്ള എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രോഗ്രാമിലെ പ്രധാന പങ്കാളികൾ നോർത്ത് റോപ്പ് ഗ്രൂമാനും ബേ സിസ്റ്റംസുമാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിംഗ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഷോർട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലാൻഡിംഗ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബി ക്യാരിയർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് സി എന്നിവയാണ് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന വകഭേദങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ഇറ്റലി നോർവേ ഡെൻമാർക്ക് നെതർലാൻഡ് തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രോഗ്രാമിൽ സാമ്പത്തിക സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ റഷ്യൻ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ തുർക്കിയെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും അമേരിക്ക ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററായ എക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് എ ആദ്യമായി പറന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബറിലും എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വിമാനം ആദ്യമായി പറന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലുമായിരുന്നു പിന്നീട് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബി അമേരിക്കൻ മറൈൻ കോപ്സുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈയിലും എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എ അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റിലും എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് സി അമേരിക്കൻ നേവിയുമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിലും സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു തുടർന്ന് വളരെ വിപുലമായ പ്രാരംഭ ഫ്ലൈറ്റ് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനും രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് വരെ ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും അമേരിക്ക പദ്ധതിയിടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ വരെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വിമാനം എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് എയ്റ്റീൻ എ ടെൻ എഫ് വൺ വൺ സെവൻ തുടങ്ങിയ അമേരിക്കൻ മൾട്ടി റോൾ സ്ട്രൈക്ക് ഫൈറ്ററുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് വരെ സേനയിൽ തുടരും സ്റ്റെൽത്തിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറോട് കൂടി ഒരു വിങ് ടിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിനുള്ളത് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാമിന്റെ എം ഡി വെയ്റ്റുള്ള എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫൈറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാരം കൂടിയവയാണ് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഉയർന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് സവിശേഷതകളും മനുവറബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് മികച്ച ഏവിയോണിക്സും സെൻസർ ഫ്യൂഷനും സാഹചര്യപരമായ അവബോധവും നെറ്റ് സെൻട്രിസിറ്റിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ എഫ് ട്വന്റി ടുവിനേക്കാൾ മികച്ച സ്റ്റെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിനുണ്ട് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എ പി ജി എയ്റ്റി വൺ എ എസ് റഡാർ നിലവിലുള്ള ഏത് റഡാറുകളെക്കാളും മികച്ചതാണ് മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ സംവിധാനമാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ മാൻ അൺമാൻഡ് ടീമിംഗ് റോളുകളിലും എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ്
ബി സിക്സ്റ്റി വൺ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവായുധങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ബി മോഡലിനായി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകളും ഡയറക്ട് എനർജി ആയുധങ്ങളും ഭാവിയിലെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ നവീകരണങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു നിലവിൽ ബ്ലോക്ക് ത്രീ എഫ് നിലവാരത്തിലാണ് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും വികസനവും നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടമായ ബ്ലോക്ക് ഫോർ വേരിയന്റിൽ അധിക ആയുധങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ഏവിയോണിക്സുകൾ പുതുക്കുകയും ഇ എസ് എം കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ ചടുലമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതൽ ശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായ അഡാപ്റ്റീവ് സൈക്കിൾ എഞ്ചിനുകൾ ഡയറക്ഷണൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് കൌണ്ടർ മെഷർ സ്യൂട്ട് എന്നിവയും ഈ വേരിയന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ ഒരു നൂതന ഇരുന്നൂറ് കിലോ നൂട്ടൺ ട്രസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലവിലെ എഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എഞ്ചിനുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള കരാറുകൾ ജി ഇ പി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എന്നിവയ്ക്ക് അമേരിക്ക നൽകിയിരിക്കുന്നു വർദ്ധിച്ച ചെലവുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാറുകൾ ഡെലിവറികൾ വൈകിയത് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പോരായ്മകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രോഗ്രാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് പങ്കിടുന്നത് എന്നതും ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഒരു വിമാനത്തിന് ഏകദേശം നൂറ് മില്യൺ ഡോളർ വിലയുള്ളതിനാൽ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വളരെ വിലയേറിയതാണ് എന്നുമുള്ള വിമർശനങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് മണിക്കൂറിന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡോളർ ചെലവ് വരുന്നു എന്നതും ഒരു പോരായ്മയായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ലോക്കിഡ് മാർട്ടിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെലവ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അമേരിക്കൻ ഡോളറായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൂടാതെ ഗ്യാലിയം ജർമേനിയം എന്നിവയ്ക്ക് ചൈന കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെയും മറ്റ് ഐ എസ് എറഡാർ ഘടിപ്പിച്ച വിമാനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു എ ഐ എസ് എറഡാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മൂലകമാണ് ഗ്യാലിയം എന്നത് ഈ ഗ്യാലിയത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും ചൈനയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ഓസ്ട്രേലിയ ബെൽജിയം കാനഡ ഡെൻമാർക്ക് ഫിൻലാൻഡ് ജർമ്മനി ഇസ്രായേൽ ഇറ്റലി ജപ്പാൻ നെതർലാൻഡ് നോർവേ പോളണ്ട് ദക്ഷിണ കൊറിയ സിംഗപ്പൂർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ആർമികൾ നിലവിൽ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ തായ്വാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ചൈനയുടെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിമാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചാൽ രഹസ്യ ഡേറ്റയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തായ്വാന് വിൽക്കാൻ അമേരിക്ക വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള തായ്ലാൻഡിന്റെ ആഗ്രഹം അമേരിക്ക നിരസിക്കുകയും പകരം എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബ്ലോക്ക് സെവൻറ്റി വൈപ്പറും എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ സ്ട്രൈക്ക് ഈഗിൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ആദ്യം എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അമേരിക്ക ചുമത്തി അധിക നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പിന്നീട് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മറീൻ കോർപ്പറേഷന്റെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയിൽ അവരുടെ ആദ്യത്തെ റെഡ് ഫ്ലാഗ് അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അറുപത്തിയേഴ് തവണ ആക്രമണ പറക്കൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ വിദേശ വിന്യാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജപ്പാനിലെ എം സി എ എസ് ഇവാക്കുനിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ലക്ഷ്യത്തിനെതിരായ ആദ്യ പോരാട്ടത്തോടെ യു എസ് 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 എക്സ് എന്ന ആംബിബിയസ് ആക്രമണ കപ്പലിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് തന്റെ യുദ്ധദൗത്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലേക്കും തിരികെ ടെല്ലവീവിലേക്കും മൂന്ന് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന നടത്തിയ പരീക്ഷണ ദൗത്യത്തിലായിരുന്നു എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ കഴിവുകൾ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത് തുടർന്ന് ഈ ഇസ്രായേലി ജെറ്റുകൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളം പറന്ന് നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ ദൗത്യങ്ങൾ വഴി ശേഖരിച്ച ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈയിൽ ഇസ്രായേൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ കയറ്റുമതിക്കെതിരായ ആക്രമണം വിപുലീകരിക്കുകയും ഇറാഖിലെ ഇറാന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ രണ്ട് തവണ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു വടക്കൻ ഗാസ മുനമ്പിലെ ഹമാസ് തീവ്രവാദ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എഫ
എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിലും യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി ഇന്ത്യ ആദ്യം എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് എയ്റ്റീൻ അല്ലെ എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലാസ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം കൂടാതെ റഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം വാങ്ങിയതിലും അമേരിക്കയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റെൽത്ത് ഫീച്ചറുകളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം എ എം സി യുദ്ധ വിമാനം സേനയിലേക്ക് എത്താൻ കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും സമയമെടുക്കും അതിനാൽ അമേരിക്ക നൽകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങളുടെ രണ്ട് സ്കോഡ്രോണുകൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രപ്പോസൽ ഇതുവരെയും അയച്ചിട്ടില്ലാത്ത നൂറ്റി പതിനാല് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന എം ആർ എഫ് എ കരാറിന് മുന്നോടിയായി രണ്ട് സ്കോഡ്രോൺ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യക്ക് അധിക കഴിവുകൾ നൽകും എന്നാൽ കുറച്ച് വിമാനങ്ങളുടെ ഫ്ലീറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നൂറ്റി പതിനാല് വിമാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചേറ്റെടുക്കുന്ന എം ആർ എഫ് എ പോലെയുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നിലവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു കൂടാതെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ വിലയും പ്രവർത്തന ചെലവുകളും ഇന്ത്യ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വാങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇതിനോടകം തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണെന്നതും താമസിക്കാതെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാകുമെന്നതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സുരക്ഷയ്ക്കായി നന്നായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചൈന ഇതിനോടകം തന്നെ നൂറ്റി അൻപത് അഞ്ചാം തലമുറ ജെ ട്വന്റി വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ ഫൈറ്റർ സ്കോഡ്രോൺ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും നാലാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് തേജസ് എം കെ വണ്ണെ തേജസ് എം കെ ടു എന്നിവ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പകരമാകാൻ കഴിയില്ല എന്നതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് ജെ ട്വന്റിക്ക് വൻ ഭീഷണി ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യക്ക് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു പോരായ്മയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു എം ആർ എഫ് എ പദ്ധതി വഴി നൂറ്റി പതിനാല് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൂടി എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വൻ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഇതിനോടൊപ്പം ഏകദേശം നാൽപ്പത് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങളും അവയുടെ ആയുധങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രവർത്തന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആക്രമണ ശേഷി ഇരട്ടിയാക്കുകയും ചെയ്യും സേനയിലെ തിയേറ്റർ കമാൻഡുകൾ ഉടൻ നവീകരിക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ കൂടി എത്തുന്നത് ഒരു മികച്ച തീരുമാനമായിരി